ale no tak. Trochu radostněji vytíráte tím mopem magický místo, kde ožívají velký příběh. Jakže má nápad na stream? Kurva, přece nám tady nebude určovat dramaturgii nějaký vojn kouba, pičo. Hele, nemáme na výběr prostě. Já jsem se s ním bavil, on mi tak nějak jako mezi řečí naznačil, že buď to budeme respektovat, nebo to tady můžeme zavřít a vyhlásit bankrot. Jako s ohledem na ty prachy, co mu dlužíme. Ale teď on je normálně... Není, není, není kokot. Jako jestli věříš v Boha, jestli věříš v tohle divadlo, tak budeš věřit v to, že Ivan Langmer není kokot. Jirka. No, Jirka. Čau, vše. Já jsem jenom takový stínový ředitel, spíš správce, že jo? Je to jako když je nějaký státní převrat a povolá se vláda expertu. Hoši, říkal jsem si, abych vám tedy vyšel vstříc, že bychom zítra streamovali nějakou tu improvizaci, co? Já už jsem teda takhle volně jako nejamoval roky, ale tak bych si to zkusil. Jasně. Ne? Jo. Že jo. bys to režíroval? No běž tam, já budu tady, bude to lepší. Dobře, tak, tak já jdu zjeviště. Dneska, kámo, dojdou prachy, dojdou, vy už dojdou, vy pro boha dojdou, vy už dojdou, vy už dojdou, nemusíš mít žádný strachy, dneska, kámo, dojdou prachy. Tak, podívej si, Jirko, já mám rád takový ten typ improvizace, kdy vlastně vůbec nic nevíš. Jo, ale obecně platí takové pravidlo, že u improvizace je dobré si jasně pojmenovat situaci a postavy. Třeba. Já přece vím, vole, ne. Jasně. Jsem profík. No. Jako vstříc nejsem, ale zazradit mi nemusíš, vole. Jasně. No, tak si říkal, že jsi dlouho nejamoval, víš, tak jsem... No jo, já jako upřednostňuji jako pevný text, rozumíš? Mm-hmm. Který pak jako vlastně vytváří tu trest. A ta trest se pak obaluje jakoby tou lehkou improvizací i v pevném textu, vole, rozumíš? Mm-hmm. Co je to trest? Ty si nevíš, co je to trest. Co nedivím, že tě nevzali do národního. <laughs> jo, a co je to ta trest, pičo? Já ti nebudu vysvětlovat, co je to ta trest. Ne? Tak mi to řekni, já to nevím, vole, co je to trest. Řekni mi to, vole, to je nějaká jako želatina filozofická, nebo... Tak rozhodně se takhle o tresti nemluví. Trest se nevysvětluje. Trest se nevysvětluje. To... Prostě každý dramatický tvůrce ví. Kluci, kluci, pojďme, jo, pojďme to zkusit, tu, impro, tu improšku, no. Mám si sednout? Jo, ty si sedni, uh, Štěpán bude přicházet, no. Robine, ty pojď dolů. E, Jirko, no. hodím ti lob a ty zasmečuješ. Spalení se. Super. Štěpáne. Je, ahoj, děto, babička tě podvádí s tím větnamcem z koloniálu. Děláš si ze mě prdel? Ne, normálně ho tam fouknu na pomalé chřítce. Já přece nemůžu být tvůj děda, ty hovado! Aha, a kdo je můj děda, ten větnamec? Vodí, prdele, vole! A co děláš, Jiřina, vole? Ne, to je dobré, to je dobré, pokračujte. Nehraju, vole! S váma nehraju! Je mi třeba 50! Jak si mohl myslet, že budu hrát výhodě do vole? Žeš, tak neřvi, já jsem nevěděl, že ti je třeba 50, tak... Jako hrál si v postřiženách s Vašáriovou, tak jsem myslel, že jsi starší prostě. No. To byl Šmicer. Vy kreténi. Šmicer! S váma neimprovizuju, vole! Hoši, to jste přehnali. Jako dobrý. Teď je taky do prdele, vole. Musíš všem snížit plat o 30%. Co? A čemu to pomůže, jako? To ti řeknu, až to uděláš. Jirko, ta kalkulačka nefunguje, víš, to je rekvizita jenom. Já vím. Vík já toho stínovýho řediteli taky jenom hraju. <laughs> Snad si nemyslel, že se budu chovat jako opravdický ředitel a čukat tam opravdický čísla. Co? Ale oznámení o snížení platu, to bych asi zahrát neuměl. 
lépe řečeno uměl, ale nechci vidět ty reakce. Aha. Takže mi to jako mám říct já, jo? No jo, ty jsi za ty léta na sdělování špatných zpráv už zvyklý, ne? Já si nechci na starý kolena rozmrdat karmu. Promiň, ale mám pocit, že u tebe je to jedno. Jirko? Co pak? Ne, já jsem ti chtěl jenom říct, že já nejsem jako Štěpán s Robinem, víš. Já znám historii české kinematografie a musím říct, že si tě jako kolegy nesmírně vážím. Je to skvělá příležitost si takhle vyměnit zkušenosti. Přesně jak jsi říkal, víš, to je takový ten, no, jak se to dneska, Klaus má ten institut. Think tank, pičo. Jako divadelní think tank, víš? Jo. Dáme řeč. Jo. Um, paní Prudka, kdyby mě někdo scháněl, tak tady pro nikoho nejsem. Kdo by vás scháněl? Alberte, ty máš pro mě nějakou špatnou zprávu, že? No, jak to říct? Ty mě musíš vyhodit? Ne, ne, to ne, to ne. Já mám vlastně pro tebe dvě dobré zprávy a jednu špatnou. No, tak tu špatnou. Tak ta první dobrá zpráva je, že tě nechci vyhodit. Alberte, no a tu špatnou? Ta druhá dobrá zpráva je, že ti nějak dramaticky nechci snížit plat. Alberte, jaká je ta špatná zpráva? Ten plat ti trošku snížit musím. O 30%. Alberte, ty jsi řekl, že mi nijak dramaticky nesnížíš plat. To není dramatické snížení. No to je dramatické snížení. To není dramatické snížení. Alberte, to je dramatické snížení. Já jsem studoval dramatická umění, ty ne. Takže já vím, co je a co není dramatické snížení. Tohle není dramatické snížení. Takže prosím tě, jdi a řekni to samé všem ostatním, ano? Zrovna u vás dvou jsem si jistý, že to pochopíte, protože nám jde vlastně o společnou věc, že jo? No jasně, já to chápu. To prostě potřebuješ vyřešit. Potřebuješ být s Jirkou za dobře. Z tebe se vlastně v přímém přenosu stává taková pražská píča. Takže jako pražská píča taky určitě pochopíš, že ti na to kurva seru! Ale ještě ponechy si to dravá na jeviště. Tak co mám dělat podle tebe? No tak půjdeme třeba makat do Alberta. To mají přece lidi rádi, ne? Když potkají slavné lidi v obchodě, třeba. To dělá fejn, vole. Až na to, že my úplně nejsme, vole, slavné osobnosti, takže budeme jenom kreténi za pásem. Jakože... Pip. Pip. To máte maslovní nebo cerální? Aha, pip. Píčo, to radši půjdu do Brna, vole. Já chápu, že je krize, ale do Brna. To se nemyslíš vážně. Tak jasně, že ne, vole. <laughs> hmm. Hele, já když hraju Hitmana v Revizorovi s Katkou Brejskou, hmm. tak to mám vlastně podobné jako ty s Táňou Vilhelmovou. Hmm. Můžu ji říkat Táně? A jo, může. Já vím, že jsi dobrý chlap. Ale se žení něco v Praze. Jo, tak je to vyřízené, Jirko. Udělal jsem za sebe úplného kokota. Správně. Hodnej. Hm. No a řekneš mi teda, co se bude dít? Zítra na se. Mám pro vás velký překvapení. Možná bych ti něco domluvil u háty. Možná.
Takhle. V noci jsem se prošel po přívoze a došlo mi, že na improvizaci přece jenom nevěřím. Včera se ukázalo, proč, Štěpáne. Že věřím spíš na pevný text. Ale my nemůžeme streamovat celé inst... Já, já vím, Albert, já vím. Proto uděláme z Brusu novou autorskou inscenaci. Podle z Brusu nové hry, kterou pro mě připravil a napsal pro naše divadlo. Můj kamarád Petr Kolečko. Píče, tak to je největší arrogantní čurak. Petře, je to tvoje. To nehrajete tady, ahoj, ahoj. Ne, já vlastně nebudu nějak dlouhý, jenom zdravím vás všechny a já jsem hrozně rád, že mě na to Jirka oslovil, na tuhle tu věc. Děkuji moc, jmenuje se to Korona v dole. Já jsem vlastně nějak chtěl prostě reagovat na nějakého jako ostravského ducha, tak, protože já nevím, jestli to víte, ale já jsem vlastně kdysi tady dělal čtyři incenace v divadle Petra Bezruče. No, pane jo. Takže já mám docela jako vztah k tomu městu. Už co udělal u Bezruče? Já si že jsem tady vlastně začal... začal po zkoušce nějaké ty jeho sračky začal vykladat režisérovi, že na staré kolena musí dělat touhle oblastní rozdělal. ostravskou mrtkou. Jako super se sem zase vrátit a být tady s váma, takže jsem fakt rád. A víš co? Celý soubor ho slyšel dole na baru od poslechu. Píča. Myslím, že, že si to určitě užijeme a že to určitě bude dobrý, no. Díky, Pece. Děkujem. Jsme rádi, že jsi mezi námi. A to ještě není všechno. Máme ještě jednoho žolíka, který nám naplní divadlo až po okraji. Míša Suchánek. Ale ty vole. No, si... Zdař bůh, vole, já tak já nervy mám, ale to bude dobrý. No. Kočky, vole, to není herec, ne? Je, já jsem si hrál v pohádce. Mm -hmm. Já jsem to napsal. Já už to mám, děkuji. Petře, řekneš nám k tomu pár slov. No, kluci už to vlastně četli. Já myslím, že snad je to docela vtipný. Možná místy jako chytrý což je na tom vlastně docela dobrý. Je to vlastně o hornicích v dole, který dostanou koronavirus a vlastně nechtějí jakoby to vyníst nahoru mezi ty lidi do toho města, do té ostravy. Jo. A vlastně radši tam umřou. Já nevím, jestli se dá říct úplně, že ta hra je jako freska, jo, jako žánrově. Jakoby je to trošku taková jako metafora vlastně toho smíření se s tím utrpením, jo. Protože... Pro mě vždycky ta ostrava jako byla trošku to utrpení. No, ale jako je to komedie. Ne? Ale je to komedie, samozřejmě, tak já to jinak neumím. No, že? Dobrý, takže si to zkuste naučit, kluci, je to krátký, každý ví to, co hraje. Petr je vnímavý, je to na tělo. <laughs> My tady s Albertem ještě musíme udělat nějakou administrativu. Jdeme, Petře. Tak. Ví vůbec ti Pražáci, že se v Ostravě už 25 let uhlí netěží? Hovno, ty vole! Fara? No. Už je tu bufet někde? Jo. To dáte. Prosím. Poslechy to máte? Ne, ne, to jsem nechal vypnout, že jo? To je dobře, protože to někdy tak kurví atmosféru v týmu, víš co. DPH, normálně 21%. Bys měl licenci, víš co? Když dám sníženou, tak nebudeš mít licenci. Aha. Ne, jasně, 21. 21, dobře. Klasika. Tak jo. Jo. s tímhle si v pohodě? Co? A tadyhle bych když tak udělal kotoul, ne? Michala, vole. Kámo, 
ty vole, ti říkám, to tam nemůžeme nahoře do těch lidí pustit, ten covid, vole. Kurva, jak to myslí? Jako možná, aby vyzněl ten obsah, že to musíš číst tím jejich dialektem, jako. Zkusím. Těm, ty vole, to ti říkám, tam nemůžeš nahoře do těch lidí, jakoby pustit ten covid, vole. Teď oni nemají co jíst, co pít a ty tam, vole, nakráčíš a dáš jim ještě koronáče. K- koronáče, to píču. Představte si, kdyby tady v šachtě bylo metro a to metro by vedlo až na pláž a tam by čekala jen v plavkách Laťka Nergešová. Mm-mm. Musíš to otevřít, ten konec, aby z toho vylezl ten dialekt. To, jako, to je takhle. Nergišvá. Hm? Jo, ačka Nergišvá. Ne, Nergišvá. To je jedna, vole. To je, to, je, je to, to je sračka, vole. Teď si v tom představuješ, že je to suchánka. Já si v tom nechci představovat ani sebe. To je zase tak hrozné, to není. Mám pár nápadů, jak to oživit. Hm. Tak jako já jsem viděl, že třeba lezeš do prdele Langmajerovi, ale že už i kolečkovi, to je... O co ti jde? On tě do filmu stejně neobsadí. Před výkonem. Ty vole, jaký chlastat, ne? Tak jsi tam dal, že mám nervy, ne? V Ostravě. Tam je přece ta scéna, kdy je ten zával, ne? Zůstaneme tam a zjistíme, že máme koronu, protože na sebe zakašlem a potom tam říkáme ty texty, tak si to pojďme zkusit, ne? Hele, ty vole, to pravda u těch bezručů? Ne. Po zkoušce, vole, prostě mluvil s režisérem, veď prázdný divadlo a říkal jsem, že... Na starý kolena nebudu dělat, vole, s touhletou ostravskou oblastní mrtkou, no. No, no. Sinci, pojďte sem. Co? <coughs> Tvářej, vole, srdíčko, tohle a stejně vlastně tam furt nějak vidíš ten ostravský mendrák, vlastně. Podíváš jim do těch očí a vidíš to tam furt, vole. Hmm. Prostě kámoši, vole, hovno. Mají dobrou náladu, tak možná, když baník vyhraje titul, vole, to je jednou za 30 let, vole. Byťte ne. Ty jsi vážně čurák. Je. Ale v tomhle má pravdu. Ale, vole, prý... Tak to ne, pičo. To já nebudu poslouchat. Já jdu na ně, vole. Štěpáne. Vidíš ty žilky, ty pičo? Vidíte ty žilky? Já praskám jak převařené vajco, vole. Klid. Já mám nápad. Drž hubu, Robine. Hej. Nech ho aspoň jednou kurva domluvit. Mluv. A no, děkuju. No. Tak zahrajeme tu kolečkovou sračku, jak nejhůř umíme. Ať všichni vidí, jaká je to blitka. Nikdo nepošle ani korunu a všem bude jasné, že je to kokotina. A oni zalezou zpátky do Prahy. No ale řekl to přesně, potom nám nikdo nepošle ani korunu. A co jako vole? Mě je to úplně uprdele. Já poprvé v životě souhlasím s Robinem. Jako hovno dostaneme tak či tak. Já s těma třema kokotama divadlo hrát nebudu. Dobře. Ale nikdo se to nesmí dozvědět, OK? Potřebuji sluníčka. Mám špatný pigment. Budu bledej dřív, než přijde smrt. Slunce není to, co nás řeje, kamarádi. 
a nás hřejou vzpomínky. Na Beskydy, na Baník, na výlety do polských nevěstinců. Ty kuckáš. Jo. Já kuckám. Chlapi, nemůžeme nahoru. Nemůžeme tam tu mikroskopickou kurvu vynést. Tady jsme se narodili. Tady taky zemřeme. Partiška! Sorry, co? No, jako automaticky, veď tohle. Cítil jste tam tu energii? Jsi přece musel cítit, ne? Jsi sice arrogantní kreten, ale cítit jsi to musel. Jo. Vidíš. Jedno, jak kdo hraje, jestli jsi z Prahy nebo z Ostravy. Ta podstata, ta tam je. To byla trest. Opravdická trest, ty vole. Vypadalo to, jako kdyby Janeček znásilnil Petra Bezruče. Hm? Nebo znečistili jste naši krásnou kulturu pražským hnisem. Co je, vole? Pojď, Robinku, tu komentáře, víš? Co jsou pod tím streamem? Mm -hmm. Tady, uživatelka Janica83. Něco tak trapného jsem naposledy viděla při předávání státních vyznamenání. Takže já myslím, že streamy tady tímhle definitivně skončily. No. Tak to jsme tak nějak jako všichni tušili, že jsme profesně vajzlu. No, tak začneme od nuly. No. Pak je tady ještě jeden soukromý e-mail, který bych vám rád přečet. Jestli dovolíte. Dobrý den, pane Čuba. Ve svém životě jsem sice udělal dost špatných věcí a já sám na to nejsem moc hrdý, ale jsem taky ostravský patriot a vašemu divadlu fandím. Po zhlédnutí dnešního streamu Koronavirus v dole z pera pana kolečka jsem si uvědomil, že se už v životě nechci cítit takto trapně při sledování vašeho divadla. Nedopustím, abyste ještě někdy byli nuceni najímat umělecké prostituty kategorie kolečko a suchánek, který navíc hrál, jako kdyby byl celou dobu pod vlivem alkoholu. Abyste již nikdy nemuseli najímat umělce z Prahy a abyste se vrátili ke kvalitnímu divadlu, jaké máme v Ostravě rádi, vám posílám na váš účet 7 milionů korun. S pozdravem, Zdeněk Bakala. 7 milionů korun. Takže to znamená, že... Ano. My nemusíme. Nemusíme. Ale můžeme. Já vím. Sedm? Mm -hmm. Ne. Jo. Ne. Jo, sedm. Ne. Vole! Mrdat brno! Jo! Sedm! Klid, klid, klid. Klid, uklidni se, Robine. Já si, já, já si sednu. Klid, takže... Uh, uh, tak. Já se musím odskočit na chvilku, jo. Jo, jo, tak. Ahoj, Veroniko, kde jsi, prosím tě? Prosím tě, najdi tady v divadle uh, pana Langmajera, pana Suchánka a pana Kolečka. Ať jdou ke mně do kanceláře, jo? Že s nima chci mluvit. Sucho, že nenašla. Jo, to nevadí, on si objeví. Pánové, nebo teda přátelé, jestli to můžu říct, Díky tomu vašemu úžasnému streamu jsme vybrali mnohem více peněz, než jsme čekali. <laughs> A kolik? Tak to je věc divadla samozřejmě, ale je to dost na to, abychom mohli zaplatit všechny závazky vyplývající z tvé smlouvy, Jirko. A je vysítě, na ty prachy ani nejde. <sighs> Jaký byly ohlasy? Lidi jsou... unešení. Ty vole! Já 
Já to věděl. Takže jsme to divadlo zachránili. Jo, Jirko, fakt, zachránili. Jo. Michale, výborně, zrovna tady klukům říkám, jak jsme díky vašemu umu vybrali dost peněz na to, abychom zachránili tohle divadlo. Hele, takhle, všichni si myslí, že nám jde jenom o prachy, jo? Ale my jsme dneska svůj talent použili jako zbraň proti bídě a chudobě, fréři. <laughs> Takže my vám moc děkujeme, kluci, teď už se můžete vrátit do Prahy. My vám samozřejmě všechny peníze pošleme na účet. Kluci, tady v Ostravě jste svou misi splnili. Pojďte se obejmout, vole. Kurva. Tak jo. Jirko. Jirko, vole. Ty jsi hráč, pičo. A ty? Skoro jak já. Jo. <laughs> Pojďte. Dáme mlajn. Já, je to ve mně, jo. Takže na pravu. Kluci, dobře, dobře. Jirko, budu i v Praze tu trest. Budu. Budu, ale. Kurva! Tak čau. Chlapi, čau, díky moc. Jsem na vás pišný. Já věřím, že máme nakročeno k tomu, aby se z nás stala první česká scéna. Vaše, když přejmenujete Mír na Národní divadlo, Mír, tak se půjdu do Angažma. <laughs> <laughs> že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš, tak už si přestaň se mnou hrát a řekni, jak to vidíš. Dobrý den, naši milí skvělí diváci. Děkuji vám, že jste dokoukali třetí díl a Mám vlastně na srdci pár věcí, které mám pocit, že bych vám chtěl já buď říct, nebo že byste měli slyšet. Já bych vám chtěl vlastně v prvé řadě strašně moc poděkovat za to, že jste nám vůbec dali možnost tady to dobrodružství společně s herci a se štábem zažít. Končí, doufejme, tak trošku to největší korona šílenství ve světě i u nás. A tím pádem máme pocit, že by měl v tuto chvíli skončit i tento seriál. Nechci říkat, že by měl končit úplně, možná by měla skončit jenom nějaká jeho série, ale to je vlastně věc, kterou bychom taky trošku rádi nechali na vás. Budeme moc rádi, když nám napíšete dolů do komentářů, jestli si myslíte, že bychom měli pokračovat třeba nějakým volným pokračováním, anebo nějakým příběhem, který by vlastně byl podobně nalezený a používal podobný styl humoru, jestli by vás to bavilo, jestli byste eventuálně byli ochotní třeba zase nějakým způsobem na vznik takového seriálu přispět. To, že vám v tuto chvíli nemůžeme zaručit, jestli bude nějaký další díl, protože to záleží i na vás, tak ještě neznamená, že jsme úplně skončili. Za prvé pro vás se stříháme scény ze seriálu, které se nepoužily a které jsou skvělé a zábavné. A taky chceme uspořádat soutěž o trička, na kterých budou natištěny nejoblíbenější hlášky, které jste vybrali vy v komentářích a o ty se uspořádá soutěž. Takže přejte si odběr, abyste o toto všechno nepřišli a my se na vás budeme ještě těšit. Takže zatím. Se mějte krásně. Že už se není o co bát, že mi zase zmizíš. Jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš. Tak už si přestaň se mnou hrát. <tějí>